每周二中午十二点，会员尊享超前彩蛋；每周六中午十二点，会员尊享《名侦探俱乐部》第九季。逻辑缜密，善推理，脑洞大开，破谜题。欢迎来到《大侦探九》会员节目《名侦探俱乐部》，我是主持人小齐齐思君，欢迎各位。一零一学员的学生们快乐无忧地在校园里面生活学习着，可是，在一场唯美动人的花瓣雨之后，学员的教导主任甄主任却被发现丧命于意怪之手。惨案的背后，到底是意怪作乱，还是有人蓄意设计？一零一学员又真的像他看上去那般温馨美好吗？话不多说，让我们一起来进入本期的黑黑路透，看侦探们如何直抵真相。黑黑黑路透！哇，哇，这也太好看了吧！马卡龙哎，到我们的银起一零一。哎，我也有一个。哎，啊，对对对，我也呃，哎，这个还可以翻出来啊，好可爱。啊，这个好可爱。这个是我们第一个线索，就是我们的这个小测成绩单 ，I 幺零年，就是一直滴滴滴滴滴到幺幺年的时候，直接。直接冲跳级，对，然后就差一步冲冲冲。异能觉醒，偶像本人在此。然后这个。帕斯沃德对之书，对这个就是是我们<笑>密码，对这个是我们小组成员之间的一个密码本。这个呢，就是我们给张留的，这在哪？这个在张那边会藏起来，你可得藏好了。这个我们很谨慎，一定会藏好。你们很谨慎。就是你跟他一起做那个咸蛋超人。嗯。先看这个，这个是当年的这个 H 名单站的这个工作证。嗯。这个就是当时出院证明，就续了五年的那个。嗯。哦、嗯啊，这个就是折折不痛给的土，这个叫土拨鼠计划。这么挖，这么挖，这么挖，嗯、你三个。但实际我给改成这样了。就觉得这样可以去那个办公室。嗯。嗯这个就是你们每天要吃的饼干，所以你发现真不是在把这个拆开就喷东西，嗯、然后你就偷偷的拿那些自你自己先不吃嘛、嗯，对不对？然后就拿了一些这个，嗯嗯、你在物件偷了很多的好的，嗯、然后你就当老师要吃的时候，你把这个换一个，啊、换一个好的，把这个、啊、这个喷过来，然后就放回来。明白明白。咱们是兄弟，你为什么不给我一些干净饼干？<笑>然后呢，这边就是洗手台，嗯嗯嗯，然后你就躺在这儿，就洗手的时候就很愤怒，然后就顾客。嗯嗯嗯，你写的是饼干里面有，嗯，点点点，你因为你不知道当时你不知道是什么嘛，有毒，哎，也不是毒，有坏东西，也不是坏东西，嗯嗯，然后别人说，别人问到底有什么，你不吃给我吃。我们这个其实是很大的啊，嗯，现在我们到时候在中间这个位置蹲下就好了。哇，这好尴尬，大家开场的时候坐在人们小屋里。这个是我们和张的房间，南起一零一。我们睡上铺啊，对，我们睡上面，他睡下面啊。首先，我们有一个这样的一个分班通知，升、嗯、到了 B 班啊、嗯。这个就是我们和那个张，就是我们不知道什么叫咸蛋超人奥特曼，不懂。这有什么用啊？这个是我们今天不是有一个时间线吗？啊、我们不是在家玩那个扑克牌吗？就是在宿舍，我们和张。啊哦，行，嗯，这是那个吗？哎，啊，这真是，啊、哦，对，是这样，啊、哦，每回蛋都会出这这是他的家吗？这是我们的，然后里面都是礼物，都是，都是妈妈给我们的那个礼物。哦，然后每个上面都有一纸条，在哪儿啊？纸条是放在这个电池的这个槽里面，收、嗯、藏了一下、嗯嗯。行，妈妈写的都是个圆圆的这个。行。然后还有就是我们那小饼干的事儿，这不是饼干之后看到幻觉嘛，然后被吓死了。一定要吃饼干，我错了，我好后悔，一定要吃饼干。碎嘴了，一直说哈，好，明白。然后这是妈妈的信，就是她不是最近两个季度家长日没来
一月一和四月一，然后都是真转交的。格局，我们玩一下大格局啊！大格局，大格局，大格局，大格局。你的宿舍是二零幺，是我跟哲的，哲的。我们看一下你的线索。好。有一个这样的，就是一个成绩单嘛。嗯。这里能展示无？对。绘图合格啊，平稳的发挥。对。嗯。这么多年一直都是平稳的在地班。那我能去哪儿呢？<笑>这个就是不是和的那个是吧？还有一个迷人的反派，嗯。然后这个呢，就是你捡到的那副眼镜，嗯，和的眼镜碎了，对，哦。啊，这个下床也是你的，好。你看你床板上写的，嗯，谎言送死，就是真主任把和和好言给推下去了。然后这个是你的一个目标嘛，像欧一年一样升到 A 班，成为超级英雄嘛，嗯。其他就没啥了。OK。这个就是我们的那个操场，所以这个篮球是怎么打的？嗯。这个呢，就是寝室，这是你的线索，日历表。嗯 ，OK。三小队的突破手计划。好，这是那个你们做挖洞的那个工具。啊、哦、，OK。<笑>挖什么去了？我们仨就是那个三小队。然后呢，这个是三月三十一。最近从 C 班跳转为 A 班。哦、OK， 因为我这个人就比较上进吧，上进又聪明吧。怎么老挖自个儿这个人？这个是我们的那个公共厕所。嗯、然后这边左边是男厕所，右边是女厕所。好，对着看了是吧？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！啊哈！嗯，你当时是写在了这儿。<笑> OK。这个是异能史的实践。这个异能史旁边是自闭史。哦。总感觉这里会有点东西。异灵异。对，异能培养。啊，这么高能的吗？你管。鸢尾花。这个实际上我们不记得，但是到特定的时候会加一些花瓣雨。但是我们开场的时候其实是在这里、嗯。这怎么是软的呢？说下面是花瓣雨就脚感。对。哦哦哦哦哦。懂了懂了懂了。剧情上我们就是在这样的一个空间里面醒过来的，然后又失忆了，所以我不知道我们也不知道这里是哪里。嗯。然后我们身上的衣服又很脏，嗯，所以我们看到这里有干净的那个一些衣服，我们就把我们的旧的衣服就脱。嗯。你就觉得有人肯定是想害你嘛，啊、嗯，所以你就,就赶紧跑，对，你就赶紧把门撞开了，对，把门撞开就跑，嗯，就外面现在已经是晚上了，反正也比较黑，八点四十左右跑出来对，对，然后跑出来不久你就遇到了小普，小普,、啊、小普来追我，啊、他就来追你了，啊、嗯，追我我就跑，嗯，对，你害怕你就跑，我们就一直在后山里面，嗯，就跑，然后就遇到这么一个洞，然后再出来的时候在礼堂在哪儿？就在这儿了，啊、嗯，啊，在这儿出来。从这儿开场啊！对，这其实真实的，你们两个是打开这个地道门之后，从这儿窜出来的。你不是看到何主任吗？啊！你说何主任别跑，等等我。嗯。嗯，然后你就一直追他，他就一直跑，一直跑，一直跑。然后你在追他的过程中，你就跑到了这个地方来。我们俩是刚刚从后山一路追逐来的，追了两个小时哈，追了两个小时，我们俩追了两个小时。哇，这段好，想看吗？怎么怎么那个还行吧，就是这种。想看，想看。交互完了之后嘛，你就跟何主任说：“何主任，我们继续跟这边汇报一下。”然后你们会从这边有一个侧门。走，我们去拿小报告了，何主任。我们走这边，这里有个门怎么办？对我一脚把它踹开。好，从礼堂侧门出来，嗯，到了这边，到这儿之后，其实这是有一个门的，然后你就假装只是敲了一下。咚咚咚咚咚咚
。喂，曾主任，我是纪律委员小蒲。哇，好。嘿嘿，嘿嘿，哎呀，嘿嘿，哎，啊，哈哈哈哈哈，这位贤呢，这位贤呢，开心，挺好，挺好，挺好的，这是哲远，哲远 ，Hello Hello， 你好，我见好，我见好，谢谢，对，哲远 ，Hello Hello Hello， 陈哥你好 ，Hello Hello， 叫小小陈，小陈，小陈，我也叫小陈。那我，那应该叫我小哥。开玩笑。欢迎回来，欢迎回家。你为什么你比他们少一件吗？你马甲呢？马甲啊，那可能是他的故事。没有没有没有，我没有什么故事。我连颜色都不一样。你是老师啊，你是主任啊，行，挺好，挺好。Hello Hello Hello Hello。哦，我我我我过年去了央视，撒老师说想念大家。我们看到了，非常热心的问了我们录到第几案了，我说开完年就录第八案，他说这么快，有一种没赶上的感觉，哎呀。还停留在你上次跟他通话说被抓了<笑>，我高票当选。我们这么统一吗？哎，特别特别羞耻，是不是史上第一次吧？全票抓了，也不是全票，好像反正就有你自己的一票。好了好了，还有姑娘好姑娘好，你好你好你好，你好，出一点出一点。哎呦哎呦哎呦，初次见面初次见面初次见面。辛苦了，辛苦了，<笑>都是一样的。人家衬衣怎么还露个秋衣、啊啊？我不是<笑>太实在了吗？我有，我有，说的民俗一些啊。怎么都穿秋衣了？不冷吗？怎么就我这么实在吗？您年轻。<笑>我没有穿。啊，走吧，来吧，来吧，我们中老年侦探团。中老年怎么了？<笑>一年又一年，岁数又大了，是吧？你说什么？欢迎哲远加入我们中老年侦探团。哎，你们这小雨鞋有点可爱哎，可爱吗？我们都特别米老鼠的，超大。你的尺码，你的尺码，超大。对，理理论上的对。我们所有的鞋子都是均码的，理论上是均码。大老师有个梗，我从年前笑到年后。去你的吧！我的朋友，阿卡潘达吉娃娃汉，去呀，去你的吧！阿卡潘达，去你的！你们说的这个我肯定不在，就不知道。刚播的那一案，黑钻大老师有个梗，不是那个叫辛巴，把妈妈给杀了。他看到吴昕的爸爸把他的妈妈给杀了，推到海里去了。他说：“就看他心大，举起妈妈，嘎巴嘎，去你的吧！”把他笑哭了。等会儿，你等会儿，你等会儿，去你的吧！我的个喷子，去你的吧！年度梗。来，我这好来。好，三二一。一二三。好，这个镜头可。我来之前刚看了你们那个《落日余晖》。哇，落日余晖是哪一期啊？<笑>就是你做凶手，然后但逃脱了，就有很多人投了陈哥。落日惊魂啊，落日惊魂是吧？为新闻究竟是不是本案的真凶呢
，究竟是不是呢？接下来我宣布，本案检举失败。哈哈，哈哈，哇，这个！他们说你们这季非常的飞。哇，你是没有看见我们这些娃娃呢？那一期在这儿，不敢相信，舅舅做了个东北爱情故事，真没想到那个。哦，那集太神经病了，<笑>那集是神经病之最，<笑>剧本越来越飞了。哦，真的吗？贾普，新年好呀！哈喽，哈喽，欧姐，好久不见你了，好久不见。<笑>下一期要播的案子老飞了。死了之后是执念啊啊，好恐怖！我继续看。然后一群鬼，其中有一个人，因为你开始不知道自己是执念嘛、啊，就怎么都对不上，越玩越飞。但是很好玩，我觉得这样很好玩。好玩好玩好玩好玩，很好玩。太有意思了吧这个？他的角色特别好。谁凶手？啊，不能说，不能剧透。啊啊，还没播是吧？好啊好好好。好好这个标准的棍儿，滚儿寡，滚儿寡。你你的童年真的很快乐，知道一堆这些东西。我这儿特别多。指定哈，啊，指定滚儿寡，你都是下盘的这个，都倍儿清楚。小时候，怎么这是个厕所吗？他就蹲在这儿。小普、啊，我们跑了一厕所嘛，一人蹲一坑。哇，摆了个阵。对，而且都没有隔间哈。对，<笑>不是一会儿我们又又要在这发功了。<笑>就张若昀拉的痛快。拉拉拉拉！张若昀，我去你的妈！在这儿，窗户里边扔出去了就。<笑>我还喜欢那个，就是至死不渝那个。至死不渝什么东西？就说因为这个黑钻，它会致死。那我肯定会说说个致死了，而且重点是你拦不住他，因为你吁吁吁，他都不会提，所以你说致死不渝。为什么他致死不渝呢？因为他致死啊，因为他他致死啊，他的那个致死不是直到死，他会致死。不渝就是别人说吁吁吁不住他，不一停不行，他就奔着死去。吁，谁让这把勒不住他，致死不渝，你知道是这个意思。那集我就知道，我就我就记得年年轻人有有点意思，年轻人有点意思。我的这年轻人，孙一演的一个给所有人推油，我们挨个挨个推油去，挨个推油。魏晨，你想象这个年代还能有这样的剧本？<笑>没有办法，我梦回二零一九啊，这是。<笑>不踩脚油门都觉得不合适，是吧？是啊、对呀、啊，每个人都得说，他进我们屋里怎么给我们推的油？<笑>怎么还有叶子擦屁股的、啊？不然这个叶子出现在这就很奇怪啊！这叶子是干什么呀？擦屁股，擦屁股。小普说：“你们这擦屁股。”哲远来第一次，就没想到这个口味这么重。哎呀，这是什么地方啊？怎么这么黑呀？我来开灯。啊，是你，你你，啊，怎么是你？我，我演这么大劲，这这么大劲吗？那就差不多了，就这么盖着吧。这，这盘重点不是我吗？闻一闻，闻一闻，闻一闻，醒了，醒了，醒了。他他他他是人是鬼？他还是一个？对呀、啊，你不是死了吗？你死了，你死了，你死了，你死了，测自个儿脾气啊？<笑>怎么回事？我有哪个比较合理？我是这样，测脾气比较好，小东西啊，我会疼。<笑>哎呦，怎么了？有病对不对？天天看病去啊？哎，如果哎，如果我们这会儿还是不理他，会不会很好玩？啊？然后我是很怎么回事？<笑>为什么会？你怎么活过来了？神经病，你要不回去歇会儿？不过你看看地上那块肺是谁的呀？你是谁呀？我是这里的纪律委员。哟，你不是另外一位纪律委员吗？我我我今天把你投出去，我就是唯一的纪律委员了。你在这儿等着我呢。官影还挺大
，对。你们已经严重违反了这个学校的校规，这个礼堂是禁止进入的。那你怎么进来了？我是纪律委员，我想去哪儿去哪儿。<笑>纪律委员带头违反纪律，<笑>我们就是来抓你的。何主任啊，我们不要跟这些坏学生说话了，我们现在去报告曾主任。不是我是主任吗？你不是唯一的主任，还有一个呢。你连,、哎、你连主任都要管，幸亏他姓曾，我相信我现在应该是唯一的主任了吧。这是个主任学院，对不对？每个人都是主任。没错没错。那你快去找找甄主任吧。你们就在这，不要乱走动哈。特别像那种小时候打小报告的那种学生，是不是？走，我们去打小报告了，何主任。走，我们走这边。哲<笑>远是不是已经懵了？对，我没有想到大家，他们不是失忆，是失智了。你们慢慢失智了。这帮人怎么了？我们还不能乱动，好吧？我回来了，还得叫咱们。咱们接着，咱们接着，咱们接着做咱们的。来，再来一遍啊！拉长，来来来来来来！快起来听小报告了，军军。你们打算在门口演多久？快点，快点看看，快点用你的鼻息测测他的鼻息。可以说再这么演下去，会员就不用续费了。啊，怎么了？第九季了，终于有不完整的尸体了，好刺激啊！不完整的尸体，啥样的尸体？那现在啊，你就是这个学院唯一的主任。主任<笑>哎，但是你们知道吗？隔着墙听不见你们说什么。<笑>我们走了，走走了，走走走走走，回寝了，回寝了，回寝了。我们现在是要假装看不到他们那边。你可以看到。<笑><笑>咱俩输呗，<笑>输。可是咱啥都不知道，是不是、啊？是啊，还是你知道一些。在理论上，我也是学生，我应该知道一点，但是、啊、知道吗？<笑>不知道，<笑>怎么办呀、啊？什么都不知道。所以今天是一个并列的关系，就是老师跟五个学生之间的关系。哎，我们要要给他们按什么班级排个名吗？班级的话，张和大是室友，且来自 B 班。欧跟哲是 A 班的吗 ？A 班成绩都很好。<笑>这是吊车尾的，对，这吊车尾的，看着。这是主任，主任啊，所有这些都是学生们，学生。然后他们一起去参加了一个 big 胆 ，big 胆，其实是一个仪式，对。把他们都叫上来吧，开始热了。嗯哼有点厚吗？我那个巨厚，有点厚，这是薄的啊！你这个是厚的，因为我这个教导主任就是不一样，不是，它是特别沉的一个，我<笑>、哦、是比我的要沉一点，巨沉哦。你有找到自己的线索吗？没有，很奇怪，开场之前突然我把眼镜摘掉了，说你们现在不能戴眼镜，可是拍海报的时候让我戴了眼镜，不能戴啊？那、嗯、我说不能戴眼镜。所以，没准我不并不是这个人，你才是异怪。嗨，哟，嗨，你照片呢？这啊 ，OK。请坐。哇，桌子变那么大吗？特别大，是变大了哈。对。这个距离都很远了，嗯、远了就算了。现在我我这一季最大的变化是字儿变大了，终于把字体搞成中老年版可以用的了，<笑>也变少了。哎，但是你还有剧本啊，一般是我不是这是案发报告？哦哦哦哦哦，你不是说你还有一个我好什么？我好冷冷。我感觉自己很冷，被冻醒后，这是你的故事呀。嗯，被冻醒。啊，我知道你为什么好冷了，你在冰柜里。啊？不是，我是在外面，我没有在冰柜里。我在后面。随便随便说说，随便说说。两个人都冷。你俩真是好朋友，一起来的。对对对对,对
互相扛问题。咋说？盘盘盘盘盘到最后说，真的有可能是双休。对啊，你是好人。我当然，我太好了，我好的不能再好了。啊，失禁了。哪儿呢？哦，这又失了，这又坏了。啊！你怎么回事你、啊？我这儿有脏了啊！那儿坏，这儿有脏了，我就穿不了白色衣服了。这个有特别的意义吗？他就是害怕我们在这投篮，然后给我们弄了一个这个，就是怕我们玩上瘾了，一直在投篮，然后就不投不判案了。这个就是那个宇宙的裂缝空间。这咋投进去啊？会不会卡在上面？哦哦哦！好帅啊！耶！来，过来！耶！哎呀，这比投篮成就感高哎！哎，这个可以做吗？妈呀！不行，别别别别别别别弄！啊，这这看着还可以啊！嗨，你弄这个，看着还可以。不要相信任何人，我妈妈告诉我了。<笑>对,对对对，不要相信任何东西。你说的对。<笑>妈妈只说不要相信，不要相信任何东西，包括自己，包括自己，<笑>不要相信妈妈。啊，对，妈妈说不要相信我。快来 ，C 班的同学，<笑>你还不害怕？我走了，我就全年级倒数第一了。<笑><笑>你还怕我走吗？<笑>你可千万不要测我。<笑>来吧。看似呵护关爱学生的异能学员，实际上是个以保护之名建造的监狱。心怀英雄梦的少年们想要追求自由、拯救世界，殊不知已经被钉上了异怪的标志。为了保护自己和同伴，张铁臂和欧一念最终选择冒险犯下凶案。那么他是如何完成这场不可能犯罪，并伪造成异怪杀人的？接下来，让我们一起走进凶手张铁臂和欧一念的回忆。案件真相即将加载。没错，我发现折合后是被一段东西的拉起去，针所有的指纹套出去，像被甩一段。十六点三十分，真将我从自闭室放出后，我偷偷来到异能室，将两瓶液氮、一瓶饮品，还有一副防寒手套藏在校服内带走，然后藏在原尾花丛里。十七点，真将我从自闭室放出，我来到约定，拿走作案工具和异能室。我知道，真每次将学生从自闭室放出来后。
上席挂红天的房间。等到二十二点，花瓣雨停，我穿着真的皮鞋，拎着自己的雨靴，从教职工大楼倒着走回学生宿舍门口，留下了一串脚印。随后，我将皮鞋藏在门口花丛里，换上自己的雨靴，蹲在角落等人。二十二点二十，欧出来了。我背着他从宿舍走到礼堂。进入礼堂后，我们摸黑找到各自的位置。仪式开始。很遗憾，本案最终没能检举出真凶，但各位侦探真情的投入，让我们感受到了少年们的赤诚，是探寻真相路上的有力武器。不知道在今天的故事当中，谁会成为各位玩家心目当中的 MVP 呢？我们一起去看看各位玩家的投票吧。我会投给。何老师吧，他是真的，我我觉得太牛了，怎么能那么聪明，而且那么快、那么准确的把他的这些故事都弄弄回来？我觉得这点很厉害。今天是欧的部分呢，他的是个铁扛推位，他其实保护谁也好，或者踩谁也好，都是给我们方向。他非常沉得住气的把自己藏起来，到我们最后就是没有办法去对他进行进攻。欧出色的完成了自己的这个烟雾弹，非常厉害。那么，若云能够低票的跑掉，他成功的说服了普，也说服了大，其实一度也说服了我。整个其实说实话还是挺高能的一期。从凶手的玩法来讲，所以张一定是一个很好的玩家。今天的 MVP 我觉得是，我觉得是张吧，因为在我们已知张是凶手的情况下，那么我们反观他二讨时候的表现。就是非常精彩了。其实仔细想一想，这些什么，什么必须要在禁闭室里接头，要调虎离山，要偷门禁卡，这些全是张提出来的。他们俩错峰是为什么？他们俩错峰是为了偷东西的时候，确保老师不在。三点半的时候门禁卡就被偷了。对。四点的时候他被老师关进去。四点到四点半之间，他把门禁卡给那第一个人吧。第一个人带着门禁卡，四点半就出来了。五点钟的时候他要去偷东西。六老师呢？啊，因为如果是我的话，欧没有办法说，哎，张，我想杀他，你帮我。他得确定我对真有非常强烈的杀机，而且我的杀机并不到跟人合作的程度，因为我其实对于这个世界的真相是什么？要大于，我要大肥根。本案检举失败。No。张成功带偏了全场的呃讨论的方向和焦点，嗯，所以我们今天的 MVP， 我在我心里我想颁给张铁臂。本期的 MVP 是投给张哥。这个人还是很不错，他非常不错。我觉得，呃，这个案子如果说给我和其他人，可能不一定能能存活，呵呵能赢。但但是给若云，我信心还是蛮大的，因为他本来逻辑怪嘛，他就很会很会变。而且我的位置就已经很扛推了。既然是这样的话，我只要跟他不扯上关系，我们就有就有机会赢。张哥是 MVP， 我想投给我的搭档。因为其实最后盘到那儿的时候挺挺难排的，然后大家在锁到欧的时候，甚至我作为他的队友，我也不得不锁到他。但凡我的搭档不稳一点，那我们两个基本上后面就没法玩了。欧作为风暴的中心，他表现的非常的稳定，然后没有任何的偏向性跟指向性，就是对我最好的掩护。本案的 MVP， 我觉得投给。欧姐吧，我觉得她今天很好，所有的逻辑也很清楚，我觉得是很棒，嗯，手段告捷，嗯，很厉害。今天的 MVP 啊，说那不是我吗？好、嗯哦，我我想想啊，这一集的 MVP 啊，那我就投给欧，因为欧我们欧欧仙女儿已经很很久没来了，这次回来之后依然泰然自若，所有人都跟她百搭，她在她在第二趴的时候完全不出任何的声音。她就像平静的流水一样，我觉得这是一种情操，非常棒啊！去查寝的都不是真，穿了他的衣服，欧、哦、穿着那衣服来俩，看你们看我们，是不是？看你们是不是？不是，不是哈。那等于是欧自己是纪律委员，他想拉谁进去就让让谁进去
我今天正好就是没有学校的巡逻任务啊，或者任何的工作任务的。他也犯了事儿啊，他今天也得被关啊。怎么，太宝，我就是立马犯事了，然后老师立马把我抓进去吗？就这么容易吗？这个点？容易啊。这是一个完美的计划吗？我想问一下。<笑>你到底跟谁呀、啊？我四只手。对啊。我能干。我说了一句话特别可爱，他说：“每当男的时候，看看欧姐，就觉得有了一半。<笑>”我非常知道他的定海神针的作用。到底我跟谁哲远同学加入到我们的大家庭，谢谢谢谢，非常开心，非常开心。哦，这次回来感觉怎么样呢？就什么时候回来都是觉得是一样，熟悉的配方，熟悉的味道，对对对，熟悉的感觉，对。然后也在家还看你们演唱会来的。哇，嫉妒吧？哼，嫉妒吧？是不是觉得哇，我应该那样啊？对，希望明年跟大老师演一个。哇、哦，太太开心了！行行行行行，咱们就演《蝶儿飞》。哎呦，飞蝶飞，飞蝶追，蝶追追，蝶飞飞。啊啊、到底谁追谁？两只飞蝶互追追。蝶飞飞，好。我跟你说，今天欧算是已经非常厉害了。欧的玩法很聪明，很高级。我开始想说，怎么是累了吗？后来我发现好聪明他，他欧掩护演演得好。他但凡他是说一个，就是说一个别的人的时候，对，因为他不管是踩谁或者保谁，都会让我们更厘清真相。嗯，只有这样玩才能赢。他只能这么玩，而且他有经验了，因为他经常是双凶之一。<笑>我今天非常幸运的是，我就有一个搭档。你的搭档玩的非常好。是的，这一季第九案嘛，我六次投的张。<笑><笑>我觉得张的可能性会比较大。这一票我艰难的挂给张福兰，我要投给张张包。张不妥，张贼帅，投投张跟欧巴。<笑>对，是您已经投了六票。<笑>哎，三对三，可以，可以，可以。这样我至少能保证百分之五十的成功率，对。张今天从第一趴就开始露馅对不对？一直在自爆，就说自个儿乱乱七八糟的一些东西。如果是我，就不可能像真那样啊，自断一臂，因为我是铁臂。你怎么知道他是自断的？他不是自断，你是自爆啊！哦，投票吧，下班喽。但是大老师，我特别感谢你。我发现我每次只要特别认真的帮你洗脱嫌疑，你就一定会相信我。<笑>你帮我帮我倍儿倍儿快是吗？倍儿快是吗？我当时问大老师，你觉得张跟魏之间哪一个？我还没有说完。魏，魏<笑>，你是报复我是吧？就说我说为什么能洗脱欧跟大？<笑>对，你后面老逮着我说也挺奇怪。<笑>但我觉得今天晨晨。最厉害、最厉害一点，他是讲了一个在我这看来是完美逻辑，因为我觉得绝对不可能留一丝可能性是折从这儿往那走，虽然不合常理，但是只要有一丝可能性，这就不是一个完美的计划。当他有 bug 的时候，所有做的时间线都白费，所以我觉得就不可能是你。今天这样，你们有没有发现吗？这我个人的失忆本，你们都在破案，我在找我是谁？<笑>对对对。一上来直告你死了，这是礼貌吗？你知道哲远有多可爱吗？就是知道我是他哥哥之后，然后我就回头看了他，我就看他的大眼睛看着我，很安静。然后这个时候突然欧说：“所以是你保护了我。”我就开始去演我跟欧的感情线了。然后回来又跟弟弟拥抱了一下，我就以为这怕过了。不知道过了十分钟还是，反正过了好久，都开始忙别的了。然后哲远突然拉着我到旁边说：“咱不破案了。”我好感动。<笑>当我知道你是我哥哥，我好感动。我说：“你得表现出来，<笑>你不能走心。<笑>”
他给我来了一个大荧幕的那种敬佩的那种眼睛的那种感动。<笑>我不是，对不对？不是，是就是，其实就是在知道这个事儿之前，多少会有点预测嘛。但是真的看到当时那个。那次我跟他相认的时候，我也是这样的。<笑>你这个，<笑>我说哦。<笑>但是哲远今天最后几次上黑板特别高能，嗯嗯，就是最后几次排的那个。他很聪明，他每一次的盘提出的点，我觉得嗯，就有理有据。对，其实把凶手这边压得特别难打，因为你快速排的几条逻辑都本来是准备。我用来混淆视听用的，结果我说你都说在前面了，我就别拿出来编了。<笑>其实相对来说，他就没机会再去宅别人了，他等于没办法推别人，因为你先讲了。因为哲远的视角上，他缩圈缩缩的特别厉害，因为这儿的场景还有这个剧本都非常的用心，不然的话也不会被那么感动。对，嗯，就是最后几是的。今天像何老师还有张哥，就是他们。能分析得很明白，而且也能说得很明白。那像我在旁边看或者在听，就能进去的比较容易一点。然后我最爆笑的点是我摁着每个人说“爹”，<笑>真的是瞬间感觉我们在超市里，我们是超市里的一些一些西条鱼，<笑>然后他给搁在那儿说这个售货员帮我们递一下。嗯、<笑>还有我们抬那尸体的时候。<笑><笑><笑>我刚才边抬我就边边说，我说如果很傻的话，能不能帮我们剪掉这段？我们不会在这犯傻，冒傻气吧？这个，冒了不少，感觉可能性比较小。如果这段冒傻气的话，能不能剪掉？抬已经很荒唐，重点是你们抬完之后，你们只能让他的脚丫子冲着这个。我说红魔也不在这儿，而且最重要的是，他明明是一个没有长脸的人，你们说。这里面只是我们看不见，他是有脸，<笑>而且咱们那一段也太不长脸了，不是<笑>不给家里人长脸。今天这一案啊，就是到最后其实是挺唏嘘的，很残忍。我今天有几个特别震撼的点，一个就是看到那些就是绘画室里面那些孩子面对镜子，画出了自己的本身的样子，然后说不合格，那个我也是心里很很很在在在发抖。哎呦，为什么？照片啊，特别恶心那种是吧？对，好可怜的照片吗？好可怜，就是就是辐射完了之后的样子。嗯。另外就是大，终于到 B 级了，他以为妈妈是为他骄傲感动的，结果是妈妈难过的，这个点我很震撼。我知道了一个特别难受的事情，哦、所以他就算怎么了？我妈妈哭不是因为我学习好，她是因为我从她知道我病越来越重了，啊，我的心都快碎了。我妈哭是因为那个，呃，她不是因为我学习，觉得我学习好，是觉得我，她快，她快绝望了，因为她觉得你的不，对呀。哎<笑>呀<笑>因为我妈妈其实是知道有这样的一个幻想，但是她希望我接受现实。他后来在写信的时候，一直提醒我接受这个现实的，不要相信，不要相信，不要相信。我妈妈给我的所有的这些礼物里头，后边其实都藏着纸条。不要相信里面所说的，不要相信里面所说的。但是其实后来我们去很难评判这个原尾花计划到底好不好。就是说，你真的要让这些孩子接受一个残忍的事实吗？就我觉得也挺难接受的。你接受了这一点，其实还有一点。接受自己的寿命，其实我们的寿命也都不会很长了，因为大部分的人都是已经开始进入到倒计时了。所谓的毕业，其实就是有可能就是对，真正是最后真，从死亡上出去，他其实打破了这种人的游戏。其实本身是个命运，实际上他给别人下的任务。其实他是给我们画了一个比较。
说完你的特异功能之后，我还那个琢磨自个儿乐半天。就是你本来是以为你能控制一个东西起来，其实就是你这这只手拿起了一个东西，然后你说哇，你看到没有，它飘起来了。对。因为你戴上那个滤镜之后，你就把自己多长的那个手，你就消失不见了。对，就某一种角度来讲，它是一个美好的愿景。但是当你赤裸裸的被揭开之后，好像就觉得大家都活不下去了。就是如果我们没有这些滤镜的话，我们看到我们样子就是受到感染之后的很残忍的样子嘛。那到底要不要有这个滤镜？这个滤镜到底是怎么去评价它？我觉得没有办法评价。如果已经结局已经注定，那么过程当中如果有一些假象去给人一点点所谓的心理安慰，是不是其实也还好？其实挺好的。是，反正是一个美丽的谎言了。其实说咱们人类的适应能力还是很强的，就算咱们知道，应该看一段也也就习惯了，对不对？但每个人我们不一样啊，就不是我们都是不是都怪到一块儿去的。但是，但是如果从我们从小就看着对方对是这个点，这样的话，从小我们不知道什么是哪个是多好看。蟑螂会照镜子会被自个吓一跳嘛？说我我怎么不能长这样？今天这一案也很很精彩，然后也非常多的思考。我觉得这里面可能更多的是一个悟到了什么，或者说我得到了疗愈。这个故事其实很沉重，而且他带了一个这些思念出来。今天欧回来，我们喊一个大白话真相吗？来，大侦探第九季，大白话真相。